നമസ്കാരം പ്രവാസ വേദിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ലണ്ടൻ ക്ലിൻ ക്ലിനിക്കിലെ തിയേറ്റർ നഴ്സ് മാനേജറായി ജോലി ചെയ്യുന്ന മിനിജ മിനിജ ജോസഫ് ഇന്ന് വീണ്ടും നമ്മുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയാനായി നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട് വെൽക്കം മിനിജ മിനിജയോട് ഇന്നത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് എൻ എച്ച് എസിന്റെ ഫ്രണ്ട് ലൈൻ സ്റ്റാഫായി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ആരെയാണ് ഇതിനെ ചൊല്ലി ഈയിടെ ആയിട്ട് ഒത്തിരി കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉയർന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ട് സോ ഈ പ്രവാസ വേദിയുടെ ഈ എപ്പിസോഡിലൂടെ മിനിജയ്ക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാൻ പറ്റുമോ എൻ എച്ച് എസിന്റെ ഫ്രണ്ട് ലൈൻ സ്റ്റാഫായി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ആരെയാണ് ഫ്രണ്ട് ലൈൻ സ്റ്റാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആര് ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെ ഡയറക്റ്റ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നു ഡയറക്റ്റ് കോൺടാക്റ്റ് വരുന്നു അവരാണ് ഫ്രണ്ട് ലൈൻ സ്റ്റാഫ് ഓക്കെ അത് ഒരു പാരാമെഡിക്സ് ആകാം ഒരു നേഴ്സ് ആകാം ഒരു ഡോക്ടർ ആകാം ഒരു പേഷ്യൻ്റെ സോബ് എടുക്കുന്നയാളാകാം ഒരു റിസപ്ഷനറ്റ് ആകാം ഒരു ഹെൽത്ത് കെയർ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആകാം ഒരു റേഡിയോഗ്രാഫ് ആകാം ഒരു സേർജൻ ആകാം ആര് പേഷ്യൻറ്റുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്റ്റ് വരുന്നു ഡയറക്റ്റ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നു അവരാണ് ഫ്രണ്ട് ലൈൻ സ്റ്റാഫ് എന്ന് വിചാരിക്കുക പിന്നെ എല്ലാവരും എപ്പോഴും ഫ്രണ്ട് ലൈൻ സ്റ്റാഫ് ആകുന്നില്ല കാരണം എല്ലാവരും എപ്പോഴും ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്റ്റ് വരുന്നില്ല ചില ആൾക്കാർ ഓഫീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും അവർ പേഷ്യനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നേയില്ല അപ്പോൾ അവർ ഫ്രണ്ട് ലൈൻ സ്റ്റാഫ് ആകുന്നില്ല പിന്നെ നമ്മൾ മീഡിയയിൽ എപ്പോഴും പറയും ഫ്രണ്ട് ലൈൻ സ്റ്റാഫ് നേഴ്സസിന് മാസ്ക് ഇല്ല ഗ്ലൗസ് ഇല്ല എന്നൊക്കെ കേൾക്കും ഫ്രണ്ട് ലൈൻ സ്റ്റാഫ് ഡോക്ടേഴ്സിന് പി പി ഇ ഇല്ലെന്ന് കേൾക്കും ഓക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് അതങ്ങനെ ഫ്രണ്ട് ലൈൻ സ്റ്റാഫ് എന്ന് നേഴ്സസിനെയും ഡോക്ടേഴ്സിനെയും മോർ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് പറയുന്നതിന് കാരണം കാരണം ഒരു ഹെൽത്ത് കെയർ സിസ്റ്റത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും അധികം ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എംപ്ലോയീസ് ആയിരിക്കുന്നത് നേഴ്സസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് അല്ലേ കാരണം ഈ കൺട്രിയിൽ ആറ് ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരത്തിലധികം നേഴ്സുമാരുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ആ നേഴ്സുമാർക്ക് അത്രയും സ്ട്രോങ് ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്ട്രോങ് സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവരെപ്പോഴും നേഴ്സുമാർ കാരണം അവരാണ് ഒരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ സ്റ്റേയിൽ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ജേണിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൈം പേഷ്യൻറ്റിനെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഒരു നേഴ്സാണെന്നല്ല അതിനർത്ഥം പല നേഴ്സുമാർ മാറി 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 നമ്മളത് കാലിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നേഴ്സസാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേഷ്യൻസിനെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് നേഴ്സസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേഷ്യൻറ്റിനെ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഡോക്ടേഴ്സ് അത് കാരണം നേഴ്സുമാർ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അധികം എംപ്ലോയ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടേഴ്സിനെയാണ് ഒരു ഹെൽത്ത് കെയർ സിസ്റ്റത്തിൽ അതുകൊണ്ടാണ് അവരും ഫ്രണ്ട് ലൈൻ ആയിട്ട് എപ്പോഴും ഈ മീഡിയയിൽ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് എപ്പോഴും നേഴ്സസ് ഡോക്ടേഴ്സ് ഫ്രണ്ട് ലൈൻ അതിനർത്ഥം അവർ മാത്രമാണ് ഫ്രണ്ട് ലൈൻ സ്റ്റാഫ് എന്നല്ല അവരെപ്പോഴും ഫ്രണ്ട് ലൈൻ സ്റ്റാഫ് ആണെന്നും അല്ല കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്കൊരു ഹോസ് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ജേണി എടുത്ത് നോക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക എപ്പോഴാണ് ഫ്രണ്ട് ലൈൻ സ്റ്റാഫ് ആകുന്നത് ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് ഓരോരുത്തരും മാറി മാറി പേഷ്യൻ്റ് ഫ്രണ്ട് ലൈൻ സ്റ്റാഫായി വരുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിള് ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് രാവിലെ ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ഉണ്ട് പേഷ്യൻറ്റിന് കോഫ് ഉണ്ട് പേഷ്യൻറ്റിന് ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽറ്റി ഉണ്ട് ടെമ്പറേച്ചറും ഉണ്ട് പേഷ്യൻറ്റ് രാവിലെ ഓ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഫാമിലി രാവിലെ നയൻ 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 വിളിച്ചു ഓക്കെ അപ്പം പാരാമെഡിക്സ് പേഷ്യൻ്റെ കളക്ട് ചെയ്യാൻ ചെല്ലുന്നു പാരാമെഡിക്സ് പേഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് കളക്ട് ചെയ്യാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ അവരാണ് ആദ്യം പേഷ്യനെ ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫേസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അവർ ഫ്രണ്ട് ലൈൻ സ്റ്റാഫായി മാറി ആ സിറ്റുവേഷനിൽ ഓക്കെ അവർ പേഷ്യനെ കളക്ട് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് പേഷ്യനെ എ ആനിയിൽ കൊണ്ടിരുന്നു ഓക്കെ എ ആനിയിൽ വരുമ്പോൾ ആ എ ആനിയിൽ ആക്സിഡൻ്റ് എന്ന എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ആര് പേഷ്യൻറ്റുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് വരുന്നു അവരെല്ലാവരും പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ലൈൻ നിൽക്കുന്നവരാണ് കാരണം അവരാണ് പേഷ്യൻ്റെ ആദ്യമായിട്ട് ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവർ ഫ്രണ്ട് ലൈൻ സ്റ്റാഫ് അതൊരു ഡോക്ടറാകാം അതൊരു നേഴ്സ് ആകാം അതൊരു ഹെൽത്ത് കെയർ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആകാം അത് ഒരു റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് ആകാം ഇൻ കേസ് റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് പേഷ്യൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയും ഡീറ്റെയിൽസും പേഷ്യൻ്റെ മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡും ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഡയറക്റ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് പേഷ്യൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എടുക്കണേ അവർ ഫ്രണ്ട് ലൈൻ സ്റ്റാഫ് ആയി
ആ ട്വൻറ്റി ബെഡുള്ള വാർഡിൽ നാല് നേഴ്സും രണ്ട് എച്ച് സി എയും ഒരു റിസപ്ഷനിസ്റ്റും ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആ വാർഡിൽ എല്ലാവരും ഫ്രണ്ട് ലൈൻ സ്റ്റാഫ് ആകുന്നില്ല കാരണം ആ പേഷ്യൻറ്റുമായിട്ട് ആ ഐസൊലേഷൻ റൂമിൽ ആര് ഡയറക്റ്റ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നു കെയറിന് ആരാ റൂമിൽ പോകുന്നു അവരാണ് ഫ്രണ്ട് ലൈൻ സ്റ്റാഫ് ഓക്കെ അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു നേഴ്സ് ആയിരിക്കാം ഒരു എച്ച് സി ആയിരിക്കാം ഒരു ക്ലീനർ ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ അവർ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ ഡോക്ടർ അവിടെ റൗണ്ടിന് വന്ന് പേഷ്യൻറ്റിനെ കാണും അപ്പോൾ ആ ഡോക്ടർ അവിടുത്തെ ഫ്രണ്ട് ലൈൻ സ്റ്റാഫ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ചിലപ്പോൾ ഈ പേഷ്യൻറ്റിന് എക്സ്റേ എടുക്കണമായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ എക്സ്റേ എടുക്കാൻ വരുന്ന റേഡിയോഗ്രാഫർ അവിടെ ഫ്രണ്ട് ലൈൻ സ്റ്റാഫ് ആയി ആ പേഷ്യൻറ്റിനെ അവർ തിയേറ്ററിൽ വിടാൻ തീരുമാനിച്ചു പേഷ്യൻ്റ് എമർജൻസി സർജറി വേണം അപ്പോൾ ആ പേഷ്യൻ്റ് തിയേറ്ററിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ആ പേഷ്യൻറ്റിന് ആര് കെയർ കൊടുക്കുന്നു തിയേറ്ററിൽ അതൊരു അനസെറ്റിസ്റ്റ് ആകാം ഡോ സർജൻ ആകാം തിയേറ്റർ നേഴ്സുമാരാകാം അനസെറ്റിക് അസിസ്റ്റൻസ് ആകാം ഹെൽത്ത് കെയർ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആകാം ആരും ആയിക്കോട്ടെ ആ പേഷ്യൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് തിയേറ്റർ കെയർ ആര് കൊടുക്കുന്നു അവരെല്ലാവരും ഫ്രണ്ട് ലൈൻ സ്റ്റാഫായി അല്ലാതെ ആ തിയേറ്ററിൽ മൊത്തം ഒരു നൂറ് സ്റ്റാഫും ഉണ്ട് അമ്പത് സേർജൻസും ഉണ്ട് അവരെല്ലാവരും എപ്പോഴും ഫ്രണ്ട് ലൈൻ സ്റ്റാഫ് ആയില്ല ആകുന്നുമില്ല ആ സാഹചര്യത്തിൽ ആ സാഹചര്യത്തിൽ ആര് ഈ പേഷ്യൻ്റ് കെയർ കൊടുക്കുന്നു അവരാണ് ഫ്രണ്ട് ലൈൻ സ്റ്റാഫ് പിന്നെ സർജറിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പേഷ്യൻ്റ് അവിടെ റിക്കവർ ചെയ്യുന്നു ആ റിക്കവർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആര് പേഷ്യൻ്റ് കെയർ കൊടുക്കുന്നു അവർ ഫ്രണ്ട് ലൈൻ സ്റ്റാഫായി മാറി കാരണം സർജറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സർജൻ ചിലപ്പം തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് പോയി കാണും സർജൻ്റെ ആ ഫ്രണ്ട് ലൈനിൻ്റെ ആ സിറ്റുവേഷൻ മാറിയപ്പം അപ്പോൾ അവിടെ റിക്കവറി ചെയ്യുന്ന റിക്കവറി നേഴ്സസ് ആയിരിക്കും ഫ്രണ്ട് ലൈൻ സ്റ്റാഫായി വരുന്നത് അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എല്ലാ സാഹചര്യത്തിലും അതനുസരിച്ച് ഫ്രണ്ട് ലൈൻ സ്റ്റാഫ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഫ്രണ്ട് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുമ്പം അത് ഡോക്ടേഴ്സും നേഴ്സസും മാത്രമല്ല ആരുമാകാം ഹെൽത്ത് കെയർ സിസ്റ്റത്തിൽ താങ്ക് യു മിനിജ സോ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ കേട്ടു മിനിജയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ എൻ എച്ച് എസിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ലൈൻ സ്റ്റാഫായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആരാണെന്ന് കോവിഡ് നയൻറ്റീനിനെ പറ്റിയുള്ള നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ഗർഷൂം ടി വി അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോമിലേക്ക് ഞങ്ങളെ എഴുതി അറിയിക്കുക അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ ഇനിയൊരു ചോദ്യമായി കാണുന്നതുവരെ ടേക്ക് കെയർ സ്റ്റേ ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദി എൻ എച്ച് ആൻഡ് സേവ് ലൈഫ്സ്